എറ്റൂസൽ ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന വിഷയത്തിലെ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഈ ലക്കത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡെലിഗേഷൻ വേഴ്സസ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഫൈവ് കമ്പാരിറ്റീവ് വ്യൂസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ അതായത് ഡെലിഗേഷനും ഡിസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് താരതമ്യ പോയിൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് എ മാനേജർ ഓഫ് എ ലീഡിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അതായത് ഒരു നേതൃനിരയിലെത്തിയ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജറായതിനാൽ മിസ്റ്റർ സുധാകർ ഈസ് എ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വൈൽ ഷെയറിംഗ് അതോറിറ്റി വിത്ത് ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ അതായത് ഒരു നേതൃനിരയിലെത്തിയ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജറായ മിസ്റ്റർ സുധാകറിന് തൻ്റെ അധികാരം കീഴ് ജീവനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അധികാര പങ്കുവെക്കലും അതായത് ഡെലിഗേഷനും അതുപോലെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും ഡിസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡെലിഗേഷനും ഡിസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ അതിന് എഴുതുക നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഡിസെൻട്രലൈസൻ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ നമ്മുടെ കമ്പാരിറ്റീവ് പോയിൻറ്റുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന് വരാറുള്ളത് എന്നർത്ഥം ഇനി അടുത്തത് ഡെലിഗേഷനും ഡിസെൻട്രലൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൺ മാർക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്കങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ലക്കങ്ങളിലും അതത് ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ലക്കത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഡെലിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എപ്പിസോഡായി മാത്രം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഡെലിഗേഷൻ ഡെലിഗേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹിൻസ് ആ സൂചന വെച്ചുകൊണ്ട് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ മീനിങ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെലിഗേഷൻ എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫ്രം സുപ്രീരിയർ ടു സബോർഡിനേറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അവിടെ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഡി ഡി ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതെന്താണ് ഈ ഡെലിഗേഷനും ഡിസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം തന്നെ മീനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഡെലിഗേഷനും ഡിസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബേസിസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മീനിങ് അർത്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ഡെലിഗേഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ദി ഡൗൺവേർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഫ്രം സുപ്പീരിയർ ടു എ സബോർഡിനേറ്റ് അതായത് ഒരു സുപ്പീരിയറിൽ നിന്നും ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റിലേക്ക് അധികാരങ്ങളുടെ താഴോട്ടുള്ള കൈമാറ്റം താഴോട്ടുള്ള ഒഴുക്കിനെയാണ് എന്ത് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സുപ്പീരിയർ അയാളുടെ അധികാരങ്ങൾ അയാളുടെ ആ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ത്രൂ ഔട്
സുപ്പീരിയറുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറുടെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബേഡൻ ഓഫ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊത്തത്തിലുള്ള ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേഡൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് നേച്ചർ സ്വഭാവം ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഡെലിഗേഷൻ ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിതമാണ് അതായത് ഒരു സുപ്പീരിയർ അയാളുടെ സബോർഡിനേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സുപ്പീരിയറും അയാളുടെ സബോർഡിനേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ത് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഈസ് ടോട്ടലിസ്റ്റിക് ഓർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനപരമായിട്ടുള്ളതാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകളിലേക്കും കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റുകളിലേക്കും ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ടോട്ടലിസ്റ്റിക് ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളതാണ് അത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് മറ്റേത് ഒരു സുപ്പീരിയർ അയാളുടെ സബോർഡിനേറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് റിജിഡിറ്റി റിജിഡിറ്റി ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് റിജിഡാണ് വളരെ കർക്കശമാണ് അയവില്ലാത്തതാണ് ബിക്കോസ് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൾസറി ആക്ട് ഇത് ഒരു മനഃപൂർവ്വമുള്ള നിർബന്ധപൂർവ്വമുള്ള നിർബന്ധിത പ്രവൃത്തിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതായത് നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ പെർഫോം ആൾ ടാസ്ക് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ അതായത് ഒരു മാനേജർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും അയാളുടെ ടാസ്കുകളെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർക്ക് അയാളുടെ ഒതോറിറ്റീസ് എന്താണ് അത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് കമ്പൾസറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് റിജിഡാണ് കർക്കശമാണ് എന്നാൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ അയവുള്ളതാണ് ഓപ്ഷണലാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്ഷണൽ പോളിസി ഡിസിഷൻ ഇത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നയപരമായ തീരുമാനമാണ് ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള അതായത് സ്വീകരിക്കാവുന്നോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്ന നയപരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പോളിസി അവരുടെ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് സ്കോപ്പ് സാധുത അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തി ഡെലിഗേഷൻ ഹാസ് നാരോ സ്കോപ്പ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് അതായത് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളതിന് അത് അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് വളരെ വ്യാപ്തി അതിന് വ്യാപ്തി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ സാധ്യതകളേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തിയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഹിസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് അത് ഡെലിഗേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സുപ്പീരിയറും അയാളുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് തമ്മിലാണ് ഒരു സുപ്പീരിയർ അയാളുടെ സബോർഡിനേറ്റിന് അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണെന്ത് ഡെലിഗേഷൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് വളരെ കുറവാണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നാരോ ഇടുങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഹാസ് വൈഡർ സ്കോപ്പ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സാധുത സ്കോപ്പ് എന്താണ് വൈഡാണ് വിശാലമായതാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ടു ദി ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അധികാരങ്ങളെല്ലാം കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ടു ഹിസ് ടു ദി ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം അധികാരങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് വൈഡ് സ്കോപ്പാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ മൊത്തം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വൈഡ് സ്കോപ്പാണ് എന്നാൽ ഡെലിഗേഷന് നാരോ സ്കോപ്പാണുള്ളത് സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആറാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫലപ്രാപ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡെലിഗേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഫലവത്താണ് ഇൻ ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ് ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സാധ്യമാണ് എഫക്റ്റീവാണ് എന്നാൽ ഡിസെൻട്
അതായത് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ ടോപ്പിലിൽ നിന്ന് അധികാരങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കീഴ്ത്തല മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഒരു അർദ്ധ സ്വയംഭരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ സ്വയംഭരണ യൂണിറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് സെമി ഓട്ടോണമസ് യൂണിറ്റ്സ് അർദ്ധ സ്വയംഭരണ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് പദവി പദവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡെലിഗേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഡെലിഗേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഫോളോവ്ഡ് ടു ഷെയർ ടാസ്ക് അത് ടാസ്കുകളും ഓതോറിറ്റികളും അത് ജോലികളും ജോലി ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രക്രിയയാണെന്ത് ഡെലിഗേഷൻ എന്നാൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പോളിസി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്നുള്ളത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ മാ ഉന്നത അധികാര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉന്നത അധികാരി അതായത് സ്ഥാപനം തന്നെ എടുക്കുന്ന പോളിസി ഡിസിഷൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ദെൻ നയൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഒമ്പതാമത്തെ വ്യത്യാസം ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡെലിഗേഷൻ ഡെലിഗേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മോർ കൺട്രോൾ ബൈ സുപ്പീരിയേഴ്സ് അതായത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഹെൻസ് അതിനാൽ തന്നെ ലെസ് ഫ്രീഡം ടു ടേക്ക് ഓൺ ഡിസിഷൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീഴ് ജീവനക്കാർക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കീഴ് ജീവനക്കാരുടെ ആസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ ലെസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഡെലിഗേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിലെ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുക അയാളാണ് അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിലും അയാളുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ ഡിസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലെസ് കൺട്രോൾ ഓവർ സബോർഡിനേറ്റ്സ് കീ ജീനക്കാരുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കുറവായിരിക്കും ദസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെലിഗേഷനിൽ സുപ്പീരിയറുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ കുറവാണ് എന്നാൽ ഡിസെൻട്രലൈസേഷനിൽ സുപ്പീരിയറുടെ നിയന്ത്രണം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ആക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഡെലിഗേഷനും ഡിസെൻട്രലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കഴിഞ്ഞ കൂടിയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് പ്ലസ് ടു സേ പരീക്ഷയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസായിട്ട് നാലഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കൾ കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോകളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും